Im Pariser Louvre herrscht grenzenloser Jubel bei den Anhängern von Emmanuel Macron. Der parteilose 39-Jährige wird der jüngste Präsident der französischen Geschichte. In der Stichwahl gewinnt der Ex-Wirtschaftsminister klar gegen seine rechtspopulistische Rivalin Marine Le Pen. Nun warten auf ihn gewaltige Aufgaben. Ich werde Europa verteidigen, die Schicksalsgemeinschaft, die sich die Völker unseres Kontinents gegeben haben. Es ist unsere Zivilisation, die auf dem Spiel steht, unsere Art zu leben, unsere Freiheit, unsere Werte, unsere gemeinsamen Unternehmen und unsere Hoffnungen. Durch Europa scheint ein einziger Stoßseufzer zu gehen, dass der EU-Befürworter Macron und nicht die EU-Gegnerin Le Pen künftig die Geschicke Frankreichs lenkt. Nun muss er auch die Millionen Franzosen für sich gewinnen, die sich enthalten oder für die Rechtspopulistin gestimmt haben. Wenn man die Zahl der Enthaltungen addiert mit den ungültigen Stimmzetteln, dann hat sich ein Drittel der registrierten Wähler geweigert, zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen zu wählen. Mit Reformen im Wirtschafts- und Sozialbereich will Macron Frankreich aus der Krise führen. Dabei wird er sich wohl nicht auf eine Parlamentsmehrheit nach der Wahl im Juni stützen können. Scheitert Macron, so fürchten viele, könnte die Front National 2022 erneut vor den Toren des Élysée-Palastes stehen.